ജോണി എന്ന് പറയുന്ന മകനും കറിയ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പനും ജോണി ജോണി എസ് അപ്പ എന്ന ടൈറ്റിലിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ പേരുകളും കഥാപാത്രങ്ങളുമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ മാത്രമല്ല ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റ് ആൾക്കാരും ഇവരുടെ നാട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റ് നാട്ടുകാരും ഇവരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി മാർത്താണ്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജോജി വെള്ളി മൂങ്ങിക്ക് ശേഷം ജോജി തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സിനിമയാണ് ജോണി ജോണി എസ് അപ്പ ഈ ജോണി ജോണി എസ് അപ്പ എന്നുള്ള ഈ സിനിമയിൽ ജോണിയുടെ അപ്പനാണ് ഞാൻ കറിയാ മാഷ് കറിയാ മാഷക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഒന്ന് തിന്നിട്ടോം അഭിനയിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ രണ്ടാമനാണ് കറിയാച്ചന ക്യാരക്ടർ മൂന്നാമത്തെ മോനാണ് ഷറഫുദ്ദീൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഭയങ്കര ഫിസിക്കലാണ് ഈ മാഷ് കറിയാ മാഷായിട്ട് കുട്ടിയേട്ടനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിയേട്ടൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളായിട്ട് വരുന്നത് പീറ്റർ ചിനിറ്റോം ജോണി ഞാൻ പിന്നെ ഫിലിപ്പ് ഷറഫുദ്ദീൻ കറിയാ മാഷ് നല്ല എ ക്ലാസ് ഫിസിക്കന അർക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല കട്ട അർക്കീസാണ് മക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും പുള്ളി അങ്ങനെ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല കാശ് ചിലവുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പം അതിൻ്റെ ദേഷ്യവും വാശിയുമൊക്കെ ശരിക്കും മറ്റ് രണ്ട് മക്കൾക്കുണ്ട് ഇപ്പം ടിനിയുടെയും സർഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനുണ്ട് എന്നാൽ ജോണി അങ്ങനെയല്ല ജോണി അപ്പനെ സ്നേഹി കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും അപ്പനോട് അപ്പൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കുകയും അപ്പനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് നാട്ടിൽ പൊതുസമ്മതനാണ് പള്ളിക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇടപെടാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കുടുംബം അപ്പം ഈ മാഷക്കും ഈ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പിന്നെ ഒരു അസ ടോട്ടൽ ഒരു സുഘടിതമായ ഒരു കഥയുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് വളരെ അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ജോജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അദ്ദേഹം നാല് വർഷം അതായത് വെള്ളി മൂങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പം നാല് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ ഇതിനിടയിൽ ജോണിക്കൊരു പ്രണയമുണ്ട് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലുള്ള പ്രണയമാണ് ജെയ്സ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ജോണി പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് അനുസുത്തേരാണ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അനുവിൻ്റെ അപ്പനായിട്ട് കലാഭവൻ ഷാജു ഉണ്ട് ചവറപ്പ്ലാക്കൽ ജോസ് ചവറൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പള്ളി പെരുന്നാളിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ജെയ്സയ്ക്ക് കുപ്പികളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പോഴും ആ ശീലം തുടരുന്നുണ്ട് പള്ളി പെരുന്നാളിന് ജെയ്സയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും കുപ്പികളെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ജെയ്സയുടെ അപ്പം വന്നിട്ട് ജോണിയുടെ ചെവിക്കൊക്കെ പിടിച്ച് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നിനക്ക് ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് നിനക്ക് നിർത്താറായില്ലേന്ന് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു തുടക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമസ്കാരം ഈ സ്ക്രീനിൽ ഒരന്യനല്ല ഞാൻ സ്ഥിരം ഒരു അതിഥിയാണ് നിങ്ങൾ വീടുകളിലൊക്കെ എത്താറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിലൂടെ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ എത്താറുള്ളൂ ജോണി ജോണി എസപ്പ മാർത്താണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ പാവാട എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ വിജയകരമായ പ്രദർശനത്തിന് ശേഷം ജോജി തൂലിക ജലിപ്പിക്കുന്ന അതായത് തിരക്കഥ സംഭാഷണം എഴുതുന്ന ചിത്രമാണ് ഇതിൽ വെള്ളിമൂങ്ങ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് പീറ്റർ എന്നാണ് ചാക്കോച്ചൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ജോണി ജോണി എസ് പപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് അപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും ജോണി എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് ജോണി എന്ന് പറയുന്നത് ചാക്കോച്ചൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹോദരനായിട്ട് അതായത് പിലിപ്പോസ് എന്ന പേരിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിരിച്ച് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ കൂട്ടേട്ടൻ വിജയ രാഘവനും ഗീത ചേച്ചിയുമാണ് അവർ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നായിക നായകന്മാരായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരായിട്ട് വരികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലന ഷാജോൺ മംത അബു സലീം അങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു താരനിരയുണ്ട് പിന്നെ സനൂപ് നമ്മുടെ സനൂഷയുടെ സഹോദരനായ സനൂപും അനിഖയും അവരുടെ ഒരു ഏരിയ വേറെയുണ്ട് അങ്ങനെ വിഷ്വലി ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ കാണാനും ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻസ് കാണാനും ഒരുപാട് ചിരിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു എൻ
നല്ല ഇമോഷനും ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അഭിനേതാക്കൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണു ചേട്ടൻ കലാഭവൻ ഷാജോൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നല്ല കുട്ടേട്ടൻ ടിനി ഷറഫു അബു സലീം കലാഭവൻ ഷാജോൺ പ്രശാന്ത് പിന്നെ അനു സിതാര അതേപോലെ തന്നെ മമത മോഹൻദാസ് സനൂപ് എന്ന് പറയുന്നത് സനൂഷയുടെ ബ്രദറെ സനൂപ് നമ്മുടെ മങ്കി പെന്നിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സനൂപ് പിന്നെ ലേന അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു താരനിര തന്നെ സിനിമയിലുണ്ട് വൈശാഖ സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറുള്ള വൈശാഖ രാജേട്ടനാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംവിധായകൻ മാർത്താണ്ടൻ എനിക്ക് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടറിയാം അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹീറോ ആയിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ച സിനിമയുണ്ട് ത്രീ മെൻ ആർമി അതിനകത്താണ് മാർത്താണ്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കറിയാമാഷ ഇത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടേട്ടാ കുട്ടേട്ടൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേഷമാണിത് ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് എന്തൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് കഥ മാർത്താണ്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും മാർത്താണ്ടനും ജോജിയും അവരവരുടെ സിനിമകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വലിയൊരു ഇടവേള തന്നെയുണ്ട് ശരിക്കും ജോണി ജോണി എസ് എഫ് ഐയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് അവർ ചെയ്ത വിജയ സിനിമകളുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത സിനിമയും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയും വലിയൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് കാരണമായത് ഈ സിനിമ ഈ കഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തിരുത്തലുകളും ഒരുപാട് സമയവും അവർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ശരിക്കും മാർത്താണ്ടൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഫുൾ ടൈം സിനിമയാണ് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഒരു ഫയർ ആ ഒരു എനർജി ലെവൽ പുള്ളിയുടെ കഥ പറയാൻ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്തും നമുക്കെല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി എനർജിയും ഈ സിനിമയിൽ ഉടനീളം പുള്ളിയുടെ മേക്കിങ്ങിലും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പം കോട്ടയത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിരമ്പുഴയുടെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അധികം സിനിമ കടന്ന് ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ലൊക്കേഷൻസാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്തായാലും വിനോദ് ഇല്ലമ്പുള്ളിയുടെ ക്യാമറയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ജോണി ജോണി എസ് എഫ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റോളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രയോട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ റോള് കിട്ടുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യവും എവിടെയും വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിരക്കാരനാണ് വേണ്ടടത്തും വേണ്ടാത്തടത്തും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ചിരിക്കാനുള്ള വക ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ജനങ്ങൾ ചിരിച്ചിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഷാജോൺ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം ഒരു മുതലാളി ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈക്കാരൻ എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിൽ പറയാം ഏത് സമയത്തും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും അത് പിന്നെ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ബാക്കി ആരെയെങ്കിലും നേരിടാനും എല്ലാം പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വലിയൊരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് അത് സിനിമ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ എൻ്റെ ബേസിക് സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അത് നീതി പുലർത്താൻ പറ്റിയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ബാക്കി എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും മഴ നല്ല മിഴിവുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് വളരെ എല്ലാം ഒരു 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 ക്യാരക്ടറുണ്ട് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും എല്ലാ ചുമ്മാ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ വായിൽ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് തിരികെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയല്ല ഒരു വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഇത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിൽ ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്
ഇമോഷണൽ സോങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഥയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗാനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എറിച്ച് നിൽക്കുന്ന സീക്വൻസുകളോ സോങ്ങുകളോ ഒന്നും അല്ല കഥയോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഗാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകർക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പക്ക പാക്ക്ഡായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയായിരിക്കും ജോണി ജോണി എസ് അപ്പം സിനിമ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു പിന്നെ സംഗീതം ആരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹിറ്റ് സംവി സംഗീത സംവിധായകർ വരണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗാനങ്ങളും ഗാനരംഗങ്ങളും കാണണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഗാനരംഗങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിലൂടെ നമ്മുടെ വിനോദ് ഇല്ലംപള്ളിയാണ് ഈ സംഗീതം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷാൻ റഹ്മാനാണ് ഒരുപാട് ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷാൻ റഹ്മാനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല പുതിയ ഗായകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ദീപക് ദേവിൻ്റെ മകനും ദീപക് ദേവിൻ്റെ മകളും അതുപോലെ തന്നെ ബിജി ബാലിൻ്റെ മകനും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് അതിപ്പോൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ട്രെൻഡിങ് ആയി കഴിഞ്ഞു അത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകൾ കൂടിയുണ്ട് ഒരു ലവ് സീക്വൻസിലെ പാട്ടുണ്ട് ഇമോഷൻ സീക്വൻസിലെ ഒരു പാട്ട് പാട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വേറത്തെ കാശ് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല കാരണം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു ഗുഡ് വില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുല്ലത്താറ് അപേക്ഷിക്കാറ് ഇത് കാശ് മുടക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിറങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കാശ് മുടക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു രണ്ട് രണ്ടേ കാൽ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷയുമായി തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ വിട പറയുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ഏതായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു റോളാണ് അത് ഞാൻ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിനിമ വളരെ നല്ലൊരു സിനിമയാണ് കുടുംബമായി പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയും മാത്രമല്ല ഒരു കുടുംബ കഥയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രില്ല ത്രില്ലിങ്ങും ചിരിക്കാനും നൂറ് ശതമാനവും ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിനിമയാണിത് വളരെ നന്നായിട്ട് മാർത്താണ്ഡൻ എന്ന ഡയറക്ടർ അത് വളരെ നന്നായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും ഈ സിനിമ കണ്ടിത് വിജയിപ്പിക്കണം നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിക്കും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരിൽ നിന്ന് കാണുന്നതും ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് പേർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കാണുന്നതും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എപ്പോഴും സിനിമ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളരെ വ്യത്യസ്തം അതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ചെറിയ ചിരി നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കും അതേസമയം തിയേറ്ററിലാകുമ്പോൾ ഇത്രയും പേരുടെ ചിരിയാണ് ഇടയിൽ അത് വലിയ ചിരിയാകും ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയാകും അപ്പം ആ അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ അത് കാണാൻ പോവുക അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഇത് അത് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടി കുടുംബത്തെയും കൂട്ടി സിനിമയ്ക്ക് വരണം